மறைந்த முன்னாள் சபாநாயகர் பி எச் பாண்டியின் உடலுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார் அது நீரிலை காட்சிகள் இதுகுறித்த மேலதிக விவரங்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் பிரிவு ஆசிரியர் திரு செந்தில்வேல் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் செந்தில்வேல் இதுகுறித்த மேலதிக விவரங்கள் என்ன அஇஅதிமுக மூத்த முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவர் அவர் சட்டப்பேரவைய சபாநாயகராக பதவி வைத்தவர் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்த கொண்டு எண்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து முதல் எண்பத்தி ஒன்பது வரையிலான காலகட்டங்களில் அவர் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தினுடைய தலைவராக பதவி வைத்திருந்தார் அஇஅதிமுக எம்ஜிஆருடைய மறைவிற்கு பிறகு ஜே அணி ஜானி என்று பிரிந்திருந்த நிலையில் அவர் ஜானகி ராமச்சந்திரனுடைய ஆதரவாளராக செயல்பட்டவர் அதேபோல் அவர் எண்பத்தி ஒன்பதில் அதிமுக ஜானகி ராமச்சந்திரன் பிரிவில் இருந்து தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினராகவும் அவர் இருந்திருந்தார் பின்னர் ஜானி ஜே அணி இணைந்த காலகட்டத்தில் அஇஅதிமுகவில் இணைந்து அவர் தீவிரமாக செயல்பட்டவர் மக்களவை உறுப்பினராக அஇஅதிமுக சார்பில் தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் அவர் பங்காற்றி செயல்பட்டவர் அஇஅதிமுக கழகத்தினுடைய அமைப்பு செயலாளராகவும் அவர் இருந்திருந்தார் அஇஅதிமுக மிக முக்கிய பல்வேறு காலகட்டங்களில் அஇஅதிமுகவினுடைய அது எம்ஜிஆருடைய மறைவிற்கு பிறகு அஇஅதிமுக ஏற்பட்ட பிரிவையும் பார்த்தவர் அதே போல் ஜெயலலிதாவிற்கு பிறகு அஇஅதிமுக ஏற்பட்ட பிரிவையும் அவர் பார்த்தவர் அந்த விதத்தில் அவர் மிக முக்கியமான ஒரு தலைவர் ஜே அணி ஜானி என்று பிரிந்தபொழுது ஜானியில் இருந்தவர் அதே போல் ஓபிஎஸ் தனியாக பிரிந்து ஒரு தர்ம யுத்தத்தை நடைபெற்ற நடத்திய பொழுது ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவளித்தவர்களில் முதன்மையாகவும் முக்கியமானவர் முக்கியமானவராகவும் இருந்தவர் பி எச் பாண்டியன் அவருடைய மகன் மனோஜ் பாண்டியன் இருவருமே அந்த விதத்தில் அதன் பிறகு ஏற்பட்ட இணைப்பில் அவர் ஒன்றுபட்டு இரட்டையிலே இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருப்பதாக அவர் ஓபிஎஸ் இணைந்த பொழுதும் அவர் அஇஅதிமுக தொடர்கிறார் அப்படிங்கிறதா இருக்கக்கூடிய நிலவரம் அந்த அடிப்படையில் அஇஅதிமுக முன்னணி மூத்த நிர்வாகிகளில் ஒருவரான தலைவர்களில் ஒருவரான பி எச் பாண்டியனுடைய மறைவு என்பது அஇஅதிமுக பொறுத்தளவில் அது ஒன்றுபடி ஒரு பேரெழுப்பு தான் அந்த கட்சிக்கு தற்போது அந்த அடிப்படையிலேயே முதலமைச்சர் அங்கே அந்த மூத்த தலைவருடைய மறைவிற்கு அஞ்சலி செலுத்த அண்ணா நகரில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய இல்லத்திற்கு வந்திருக்கிறார் இவருடைய சொந்த ஊர் என்பது நெல்லை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சரண் மகாதேவி தொகுதியை சார்ந்தது சரண் மகாதேவி தொகுதியில் இருந்து அவர் மூன்று முறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் நெல்லை மாவட்டம் சரண் மகாதேவி தொகுதியை சார்ந்த இவர் அண்ணா நகரில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய இல்லத்தில் மரணமடைந்ததை தொடர்ந்து அவருடைய உடல் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களுடைய அஞ்சலிக்காக வைக்கப்படுகிறது தற்போது அங்கே முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்திருக்கக்கூடிய அந்த நேரலை காட்சிகளை தான் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற தங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி திரு செந்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அதிமுகவின் வெற்றியை மறைக்கும் வகையில்